என் உயிரிலும் மேலான ஜோதிட ஆன்மீக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் ராமநாதபுரத்திலிருந்து தனசேகரனின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய ராசியில் பற்றிய ஒரு பதிவுகளை தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்ருக்கோம் விருச்சிகம் கும்பம் இந்த ராசிகளுடைய தன்மைகள் என்ன இந்த ராசிகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மேலோட்டமாக பார்ப்போமே இப்போது விருச்சிக ராசியை பற்றிய கேள்விகள் அது சம்பந்தமான பதில்கள் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் இந்த விருச்சிக ராசி நண்பர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அதிகமான கேள்விகள் இருக்குது சனிப்பயிற்சிக்கு அப்புறம் நிறைய நல்லது நடக்குன்னு சொன்னீங்க இதுவரை அதற்கான எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் இல்லை நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சனீஸ்வர பகவானை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ஒரு மந்த கிரகம் படிப்படி படிப்படியாகத்தான் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய நம்முடைய செயல்பாடுகளை முன்னேற்றத்திற்கு கொண்டு வருவார் அவர் படிப்படியாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளை தான் தரும் அந்த படிப்படியாக செல்லக்கூடிய நிலைமைகள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஜாதகத்தில் கோச்சாரத்தில் பலமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் குரு பகவான் பலமாக இருக்கிறார் சனீஸ்வர பகவானும் பலமாக இருக்கிற காரணத்தால் நிச்சயமாக நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் விருச்சிக ராசி நண்பர்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இப்போ இதில் விருச்சிக ராசிக்கு நிறைய விஷயங்கள் கமன் நிறைய வருது இதுவரைக்கும் இதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிற விஷயமும் அனுசு நட்சத்திரத்தை பற்றிய சொன்ன அந்த பதிவுகளில் இதெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு உண்மைன்னு நிறைய நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி இது இதில் என்ன ஒரு விஷயத்தை நாம் சூழ்ச்சி மொத்தத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னா விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஒரு வித்தியாசமானவர்களா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது நேர்மையானவர்கள் நேர்மையாக பேசக்கூடியவர்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடியவர்கள் தன் காரியத்திற்காக இன்னொருவரிடம் போய் கை நீட்டுவது காலில் விழுவது போன்ற விஷயங்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் மனதளவில் பிடிப்பதில்லை ஏன்னா செவ்வாய் வந்து அப்படி தான் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் யாரிடமும் போய் மண்டியிடுவதற்கு விரும்புவதில்லை போலீஸ் துறை இராணுவத்துறையில் முக்கிய பங்கு அவங்களுக்கு உண்டு மேசத்துக்கும் விருச்சியத்துக்கும் விருச்சிக ராசியில் உள்ள நண்பர்கள் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறதாக தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவங்க எவ்வளவோ பேர் நல்லா இருக்காங்க அதற்கான காரணம் என்ன அந்த ஜாதகத்தில் உள்ள கிரகங்களுடைய ஆய்வுகள் தான் அவர்களை மேலோட்டமாக கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது பிரபி ஜாதகத்திலே பிறப்பு ஜாதகத்திலே பூர்வ புண்ணியம் பலமாக இருக்கிறது பூர்வ புண்ணியாதிபதி பலமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி செவ்வாய் பலமாக இருக்கிறார் நாம் வந்து பல காரணங்கள் இருக்கிறது விருச்சிக ராசி நண்பர்களே கோபப்பட வேண்டாம் நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் சனிப்பயிற்சிக்கு அப்புறம் எங்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசம் என்று நிச்சயமாக அதை நான் ஆய்வு செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு நிறைய பேர் வீடு கட்டியிருக்காங்க இடம் வாங்கியிருக்காங்க தொழிலில் சிறந்த நிலைக்கு போயிருக்காங்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக பல பேர் போன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க பல பேருக்கு மாற்றங்கள் இல்லை அப்போ நான் இந்த கருத்தை சொல்லும்போது நீங்கள் இதுக்காண்டி இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்கிறீங்களான்னு கோபப்படுறீங்க நியாயமான கோபம் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்னை பேசுவதற்கும் என் மீது கோபப்படுவதற்கும் ஏன்னா நீங்கள் தானே ஜோதிடர் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அப்போ ஏன் இதில் இந்த ஃபால்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்குறதுக்கு உரிமை இருக்குது நான் மறுக்கவில்லை இந்த பூர்வ புண்ணியம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அல்லவா நமது தாத்தா காலத்தில் பண்ணிய புண்ணியம் நம்மை எவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் தூக்கி நிறுத்துகிறது திடீரென்று ஒருவன் பணக்காரன் ஆகிறான் திடீரென்று ஒருவன் ஏழையாகிறான் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய தத்துவத்தை அவன் பெறுகிறான் அங்கே லக்கணாதிபதி எந்த அளவிற்கு பலம் பெற்று சுப ஆதிபத்தியம் பெற்றிருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவன் மேல் நோக்கி போகிறான் மேலோட்டமான வாழ்க்கையினுடைய வட்டத்தை பிடிக்கிறான் அந்த நிலையை பிடிப்பதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறது விருச்சிக ராசி பிறந்தவர்கள் நேர்மையாகவும் நீதி தவறாமலும் பேசுவார்கள் அதனால் மற்றவர்களுக்கு அவருடைய கோபங்களும் அவர்கள் பேசக்கூடிய விதங்களும் பிடிக்காமல் போகலாம் ஆனால் நேர்மையானவர்கள் உண்மையானவர்கள் நேர்மை தவறாதவர்கள் இங்கே ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் விருச்சிகத்துக்கு தனம் வாக்கு கல்வி குடும்பம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் இடம்தான் தனுசு 
அப்போ இது சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் இப்போ மூன்றாம் இடம் முயற்சி சாணத்துக்குரிய ஒரு சனீஸ்வர பகவான் மூணிலே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் என்று பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் விஷயத்திற்கு இரண்டாம் இடத்துடைய அதிபதி இரண்டிலேயே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் குரு பகவான் என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஐந்தாம் இடத்துடைய அதிபதியும் அந்த குருதான் அங்கே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் நான்காம் இடத்துடைய அதிபதி சனீஸ்வர பகவான் தான் மூன்றில் ஆட்சி வருகிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் இதுதான் இதை வைத்து தான் விருச்சியத்துக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் நிச்சயமாக நிறைய பேருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது நல்ல விஷயங்கள் நடந்ததாக நிறைய பேர் போன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு கஷ்டங்கள் இருப்பதாகவும் மாறவில்லை என்றும் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதை நான் ஆதார ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் தனது பிறப்பு ஜாதகத்தில் நிச்சயமாக லக்னாதிபதி பலமாக இருந்தால் நல்ல விளைவுகள் உங்களுக்கு வரும் லக்னாதிபதி பலம் பெற்றிருக்கிற போது தனக்கு வேண்டியதை இந்த நேரத்தில் சாதிச்சிடுறார் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஜாதகத்தில் நிறைய யோகங்கள் இருக்குது ஜோதிடர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு பெரிய அளவில் குறை போகிறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை காரணம் ஜாதகத்தில் பித்திருக்கள் தோஷம் அதாவது வந்து சகட யோகம் சொல்லுவோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வண்டி சக்கர மாதிரி வாழ்க்கை உருண்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ சந்திரனுக்கு பக்கத்தில் எந்த கிரகங்களும் இல்லாமல் சந்திரன் தனிச்சிருந்தால் அதுக்கு பேர் கேமத்துற யோகம் சொல்லுவோம் தருத்திர யோகம் யாரும் கேள் பண்ண மாட்டாங்க உதவி பண்ண மாட்டாங்க நான் வாழ்க்கையில் நானே போராடி மேலே வந்தேன் இதெல்லாம் கூட நடந்திருக்கிறது இது மட்டுமா இங்கே கும்பராசியை பற்றி நான் பேசினோம் இங்கே விருச்சியத்திற்கு நாலாம் இடத்தினுடைய அதிபதி தான் கும்பம் சனீஸ்வர பகவான் நாலு சுகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்காம் இடம் பலம் பெற்று இருந்தால் இங்கே இவர்களுக்கு வீடு வாசல் சொத்து சுகம் நான்காம் இடம் தானே அம்மா அம்மா வழிகள் நான்காம் இடம் தானே வீடு வாசல் கற்பு நெறி தவறாமல் வாழ்வது ஒழுக்கமாக வாழ்வது இந்த ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பது இதற்கெல்லாம் சனீஸ்வர பகவான் காரணமாக நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறார் அந்த நான்காம் இடத்துடைய அதிபதி சனீஸ்வர பகவான் பலம் பெற்று செவ்வாய்க்கு நட்பு கிரகங்களுடைய சாரம் பெற்று விட்டால் விருச்சிகராசியினுடைய நண்பர்கள் உயர்ந்த நிலையில் தான் இருக்காங்க அதில் சில குளறுபடிகள் அந்த கிரகத்துடைய இணைவுகள் பார்வைகளால் சில பாதிப்புகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் இருந்த போதிலும் இப்போதைய நிலையில் விருச்சிகத்திற்கு மிக சிறப்பான காலகட்டம் ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் தான் நாம் இதை சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் கும்பராசி கும்பத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் இது விருச்சிகத்துக்கு நான்காம் இடம் கும்பராசியை சேர்ந்த நண்பர்கள் நிச்சயமாக காரியவாதிகள் காரியம் சாதிக்கக்கூடியவர்கள் புத்திசாலிகள் தனக்கு ஏதாவது காரியம் ஆகாதவர்களிடம் பேச மாட்டார்கள் தேவையில்லை என்று நினைப்பவர்கள் அங்கே அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பயணிக்கிறது அங்கே சதய நட்சத்திரம் பயணிக்கிறது அல்லவா கும்பத்தில் கும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அமானுஷ்ய சக்திகள் உண்டு அவர்கள் வீட்டில் வைத்தியர்கள் உண்டு அவர்கள் வீட்டில் சாமி ஆடுவார்கள் அல்லது சாமி நினைத்து துன்னூர் போடக்கூடியவர்கள் கூட உண்டு மந்திர சக்தி சித்தி வரக்கூடியவர்களும் கூட எல்லா வகையிலும் இணக்கமாக பேசி தனக்கு காரியத்தை சாதகமாக்கி கொள்ளக்கூடியவர்கள் அப்போ அவர்களுக்கு அந்த கும்பத்துக்கு நான்காம் இடத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் வருவார் ரிசவமாக வரும் சுக்கரன் சனிக்கு நட்பு ஆனால் விருச்சிக ராசியினுடைய அதிபதி செவ்வாய்க்கு சனி பகை இப்போ இந்த ரெண்டுலேயும் உங்களுக்கு அந்த காம்பினேஷன் தெரியும் அந்த பகையாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் செவ்வாயினுடைய நண்பர்களாகிய குருவோட சாரம் பெற்றுவிட்டால் அபரித விதமான வளர்ச்சியை விருச்சிகத்துக்கு தந்துடுறாங்க அப்போது இந்த அது நம்ம சொல்லுவோம் கும்பத்து வெள்ளி குடம் கொண்டு சாய்க்கும் கும்பத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு சுக்கர பகவான் அங்கே இருந்தார்னா குடம் குடமாக அவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை அள்ளித்தரும் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது அதைத்தான் கும்பத்து வெள்ளி குடம் கொண்டு சாய்க்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த கும்பராசியை சேர்ந்தவர்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவாங்க அங்கே சதய நட்சத்திரம் இருக்கிறது கும்பராசியை சேர்ந்தவர்களை யாரும் ஏமாற்ற முடியாது அவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு அனுமானிய சக்திகள் வரும் சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு தானாகவே தெரியும் எதில் இருந்து பேசக்கூடிய கணவனோ மனைவியோ பொய் சொன்னாலும் அவர்கள் அந்த இடத்தில் இல்லை வேறு இடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை சாதாரணமாக சொல்லக்கூடியவர்கள் கும்பராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் கும்பராசியைச் சேர்ந்தவர்களுடைய மனநிலைகள் ஏன்னா அங்கே அதனுடைய சின்னமே பாருங்கள் கும்பம் அங்கே தண்ணி இருக்கும் குடம் இருக்கும் ஒரு மங்களகரமான தேங்காய் இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 
மா இலை எல்லாமே வச்சு நீட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் கும்பராசி அப்போ அந்த கும்பராசிக்கு உள்ள விஷயங்களை நம்ம பார்த்துறோம் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கும் கும்பத்துக்கும் உள்ள விஷயம் என்னென்னா செவ்வாய் பகவான் எதிலும் இறங்கி போவதற்கு மனம் வராது ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய காலை பிடிப்பதற்கு மனசு வராது ஒருத்தருடைய காலை போய் தொட்டு கொஞ் கெஞ்சுவதற்கான மனசு வராது நேர்மையான வழியில் செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பதனால் சில பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை முருகனை வழிபடுங்கள் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு செய்யுங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு செய்யுங்கள் விரிச்சுகமே வீற்றெடுக்கும் ஒரு நிலையை வெற்றி பெறக்கூடிய நிலையை இந்த ஆண்டு கண்டிப்பாக தரும் இந்த பூர்வ புண்ணிய கெட்டவர்களுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் குலதெய்வ வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் க ஜாதத்தில் கூடிய அத்தனை தோஷங்களும் அடிபடுவதற்கு அது ஒரு முக்கிய காரணமும் கூட விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்கள் வந்து அடிக்கடி குலதெய்வத்திற்கு அபிஷேகங்கள் பண்ணி பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்து வந்தாலே நிறைய மாற்றங்களை வளர்ச்சிகளை தரும் ஜாதகத்தில் நிறைய தோஷங்கள் இருப்பதால் தான் கஷ்டப்படுகிறோமா லக்னாதிபதி பலம் இல்லாமல் இருப்பதால் தான் கஷ்டப்படுகிறோமா என்று நினைக்கக்கூடிய நண்பர்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது குலதெய்வ வழிபாட்டை நிச்சயமாக செய்ய இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு சாதகமான நிலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெரிய லெவலுக்கு போயிடலாம் நீங்கள் நிறைய கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சீராசி நண்பர்கள் நான் கஷ்டப்படுறேன் ஒன்றும் மாறலை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிச்சயமாக மாறும் நண்பர் தரவில் தங்கவான் படிப்படியாகத்தான் மாற்றுவார் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படியை நீங்கள் சந்திக்க முடியும் கும்பராசி நேயர்களே இப்போது விரைய சனி உங்களுக்கு நடந்துட்டுருக்கு நல்லா தெரியும் கும்பராசி நேயர்களுக்கு விரைய சனி நடக்கிறதுனால நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வீடு கட்டுங்கள் வீட்டை கட்டினீங்கன்னா புதிய வீடுகள் நிச்சயமாக வெற்றி வரும் வீடு கட்டி ஒரு சிறப்பான இடத்த உங்களால் பிடிச்சிட முடியும் அதனால் நீங்கள் கும்பராசினியர்கள் எல்லாம் இப்போதைக்கு வீடு கட்டினீங்கன்னா சுமூகமாக சிறப்பாக முடிஞ்சிடும் உங்களால் சாதிக்க முடியாதது ஒன்றும் இல்லை பதினொன்றில் குரு இருக்கார் ரெண்டாம் இடத்துடைய அதிபதி தனாதிபதி கும்பத்துக்கு பதினொன்றில் இருக்கார் அப்போது பத்தில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பதினொன்றில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை அள்ளி தரப்போகக்கூடிய காலம் எதையும் ஈஸியாக செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல அத்தனை வரையும் எடை போட்டு பார்க்கக்கூடியவர்கள் கும்பராசியை சேர்ந்தவர்கள் உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துடைய அதிபதி சுக்கர பகவான் நட்பு என்பதனால் சாதாரணமாக விசை வீட்டை கட்டி முடித்து விடலாம் ஒரு பேச்சு வழக்குகள் பனிரெண்டில் வரைய இருப்பதனால தேவையற்ற வீண் விவாதங்களில் பங்கெடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் இந்த கும்பத்துக்கு விருச்சிகத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் கும்பம் இறங்கி பணிந்து தனது கடமையை முடிக்கும் விரிச்சுகம் நேர்மையாக பேசி நேர்மையாகவே காரியத்தை முடிக்கும் நெளியக்கூடிய இடத்தில் நெளியக்கூடிய வாய்ப்பையும் போகக்கூடிய சில இடங்களில் இறங்கி போகக்கூடிய இடத்தில் இறங்கி போகக்கூடிய வாய்ப்பையும் பாசாங்கமாக செய்து கும்பம் முடிக்கும் எதிலும் நேர்மை எதிலும் நியாயம் என்பதை பேசியே தான் தன் காரியத்தை விரிச்சுகம் சாதிக்கும் இப்படி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அதனால் சனிப்பயிற்சி குறுப்பயிற்சியால் எங்களுக்கு எந்த பலனும் இன்னும் நடக்கவில்லை என்ற கவலை நமக்கு வேண்டியதில்லை நமக்கு குறுப்பயிற்சியும் சனிப்பயிற்சியும் சாதகமாக இருக்கிற காரணத்தால் விருச்சியராசி நண்பர்களே கும்பராசி நண்பர்களே தாராளமாக குலதெய்வத்தையும் உங்களுடைய லக்னாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய்க்கு முருகப்பெருமானையும் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடையும் கண்டிப்பாக மேற்கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக நாம் ஒரு வெற்றிப்படியை நோக்கி பயணம் செய்ய போகிறோம் என்பதில் எல்லவும் சந்தேகம் இல்லை நிச்சயமாக பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்துடைய வளர்ச்சி மேலும் கவலையற்ற நிலை ஏற்படும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் அவசரப்படாதீங்க செவ்வாய் பகவானுக்கு விருச்சிகராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு நான் சொல்வது செவ்வாய் பகவானுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அதாவது முருகனுக்கு முருகன் கோவிலில் பால் பாக்கெட் ரெண்டு கிலோ தோரம் பருப்பு வாங்கி தானமாக கொடுத்துருங்க கும்பராசி நேயர்கள் சனிக்கிழமை தோறும் கணேசருக்கு பச்சரிசி வெள்ளம் கலந்து விநாயகர் கோவிலை சுற்றி போட்டு சூடம் ஏற்றுங்கள் அதே மாதிரி விருச்சிகராசியும் கும்பராசியுமே ஆஞ்சநேயருக்கு வடை மாலையோ வெற்றிலை மாலையோ அல்லது வெண்ணையோ சாத்தி வழிபாடு செய்யுங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைய முடியும் நம் ஜாதகத்தில் எவ்வளவு கடுமையான பாதிப்புகள் இருந்தாலும் 
பித்திருக்கள் தோஷம் செவ்வாய் தோஷம் சர்ப்ப தோஷம் போன்ற தோஷங்கள் இருந்தாலும் இதையெல்லாம் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒளியை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பை கண்டிப்பாக தரும் என கூறி தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ராமநாதபுரத்திலிருந்து தனசேகரின் அன்பான வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்து உங்கள் இல்லங்களில் எல்லாம் உங்கள் குடும்பங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் பெருகட்டும் உங்கள் குழந்தைகள் நன்றாக படிக்கட்டும் உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையட்டும் இந்த நாள் முதல் யாருக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் இன்னும் மாறாமல் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அந்த இறைவன் அருளட்டும் என கேட்டு அன்போடு விடைபெறுகிறேன் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே நன்றி